C'est seulement après plusieurs mois de galère qu'elle s'est décidée à franchir le pas. Elle se rend au Resto du cœur pour y faire son inscription. À l'extérieur, ils sont encore nombreux, comme elle, à s'inscrire à la dernière minute. Donc c'est la première fois que vous venez chez nous. Oui. Vous, êtes, vous êtes quand même en CDI. Oui. Malgré son CDI, Jessica qui vit seule ne s'en sort pas, car sa situation d'auxiliaire de vie a récemment changé. Mon contrat s'est abaissé là il n'y a pas longtemps. En fait, je gagnais 700 euros. Et sauf que là, ils m'ont fait une baisse de contrat. Donc du coup, comme je fais que 105 heures, bah, c'est 400 euros, 500 euros maximum. Donc du coup, bah, depuis le mois de mai, je suis comme ça, un petit peu dans la panade. Et la centre sociale m'a dit que les restos du cœur faisaient une aide. Vous auriez dû venir nous voir pour la campagne d'été bah, Je ne savais pas, moi, j'étais pas... J'en avais entendu parler, hein, évidemment, mais je ne pensais pas pouvoir correspondre aux critères. Comme je travaillais, je me suis dit, je ne pas... Oui, mais comme on a des barèmes, donc on peut oui, voilà. très bien de la preuve, puisque vous êtes prise dans le, oui, dans le barème, donc tant mieux pour vous. Hein. Oui. Mais surtout, il ne faut jamais hésiter à hein, venir frapper à notre porte. Hein. On va vous rendre vos documents et je vais vous demander une signature, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît. Chaque semaine, les restos vont lui donner un panier de courses, l'équivalent de 100 euros d'économie pour Jessica tous les mois. La seule contrainte pour la jeune fille, qui soigne des clients jusqu'à tard en fin de journée, est de venir ici tous les mercredis. C'est pas évident parce que je travaille. Donc euh, moi je finis par exemple mercredi, je finis à 20h15. Donc après on essaye un peu de bah, décaler un peu les clients. Et puis je peux pas venir, il faut aussi penser à soi, j'ai envie de dire, c'est soit ça, soit je mange pas. <rire> Jessica, comme tous les inscrits, repart avec un colis rempli de denrées de dépannage en attendant l'ouverture des restos dans une semaine. Voilà, <rire> deux tablettes de chocolat en plus, c'est oh, sympa. Euh... Mais ce sont des mini, hein, voilà. Un réconfort au milieu de beaucoup de privations. Et la privation, c'est même devenu une torture quotidienne pour Jessica. Pour rentrer chez elle, elle doit traverser tous les jours ce centre commercial. C'est un peu dur du sens où, euh, où je me fais pas de, de plaisir. ou euh, C'est dur dans le sens où ça me donne envie, en fait, comme toutes les femmes, et puis je peux pas. quoi. Le mieux, c'est de ne pas regarder, mais les vitrines sont tellement belles qu'on est obligé de regarder. Donc euh, Ça m'arrangerait de pas trop passer devant. D'ailleurs, des fois, je prends le bus le soir. La jeune fille n'a personne pour lui venir en aide. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle vit dans ce studio de 20 mètres carrés. Toute petite, avant même ses un an, Jessica a été retirée à la garde de ses parents par l'assistance publique et placée avec sa sœur dans une pouponnière. Et là, c'est moi. Je crois que j'avais peut-être un an. Puis, dans une famille d'accueil de 17 mois jusqu'à son adolescence. Aujourd'hui, sa maman de cœur, avec qui elle est toujours en contact, vit à Bordeaux et ne connaît rien de ses difficultés. J'en ai pas parlé parce que j'ai une fierté et puis j'ai pas envie de décevoir ce que j'aime. Et euh, c'est elle qui m'a inculqué mes les valeurs, l'éducation. Donc j'ai envie de lui prouver que bah, moi je peux y arriver avec ce qu'elle m'a avec ce qu'elle m'a donné quoi. Puis elle a la retraite quoi, je me dis euh, elle a travaillé toute sa vie. Euh. Donc euh, elle a le droit quoi. Mais bon. Je me retrouve un peu ici toute seule, quoi. C'est assez, assez difficile. Non. Pour oublier tous ses soucis, Jessica a un passe-temps bien à elle. Se balader sur les quais de la Seine, un loisir qui ne coûte rien. J'aime bien. C'est des trucs tout simples de la vie où on n'a pas besoin d'acheter. C'est... On s'assoit et on est, on est tranquille. Comme Jessica, plus d'un million de jeunes en France sont aujourd'hui en grande précarité. C'est une matinée difficile que s'apprête à vivre Jessica. C'est la première fois en plus, ça fait un peu bizarre quand même. Un peu angoissé, c'est nouveau et tout, on ne connaît pas. Il y a beaucoup de monde. Peur d'être mal vu quand même, ça juge quand même un peu, je ne sais pas, hein, mais... 
on s'est moqué un peu parano. Mais euh, je me sens quand même un peu mal. Ça pas mal. Merci. Oui, bon, très bien. Alors, on va démarrer donc la distribution. Ça fait les trois litres qu'on vous doit. De quatre quatre des féculents, reste, des laitages, du points. poisson, de la viande. De quoi faire six repas dans la semaine. En tant que célibataire, Jessica a le droit de venir une fois par semaine. Pour une compote, merci. Ça, mais c'est un peu de relativiser. De toute façon, moi, je me dis que c'est une passe. Ça reste une passe. J'ai pas envie de rester comme ça, éperdument. C'est hors de question. <rire> c'est hors de question. C'est pas possible. Jessica, c'est le nouveau visage des bénéficiaires des Restos du cœur, le visage des nouveaux précaires d'aujourd'hui.